齐王，这次秘密挑选的高手共有三人入选，分别以特殊才能中选。参见殿下，免礼。从现在起，我和太子的脑袋就和你们绑在一起了。你们只能成功，不能失败。如果成功，我保你们一生的荣华富贵；但倘若失败，我们就只能一死。儿臣参见父皇。市民，你拦我车辇，有什么急事吗？儿臣接获密报，太子私自纠结兵马，不知意欲何为。待儿臣调查清楚，父皇再出宫不迟。太子纠结兵马，根本是无稽之谈。父皇，确有此事。你从哪里得到的密报？你在监视太子吗？儿臣不敢。这次真的有异常，请父皇三思。该三思的是你呀，市民，别再和太子斗了，否则我也容不下你了。别再挡我的路，启程。诺。起驾。殿下，你这到底是怎么了？你何必老拿自己出气呢？父皇偏爱皇兄，每每将我的好意付诸东流，我以万般忍让，却只换来父皇的猜忌。殿下，是不是又去顶撞父皇了？太子温顺，齐王乖巧，只有殿下。三不五十的就去顶撞父皇，这很容易让人误会，以为殿下仗着军功，狂妄自大了。殿下就不能收敛一点？何必自讨苦吃啊？哼
Ta!当了八年皇帝，如今阳寿已尽，我会让你死得很痛快。我，陛下，陛下，陛下。吕峰，你怎么来了？陛下，秦王让我来保护你。被包围了，都是些什么人？不知道哪的人，大概有一两千。李渊，你的阳寿已尽，任凭任何人帮你，你还是死路一条。朋友，话不要说的太满。我们一起上，先取他的性命，再杀那个狗皇帝。又是何人？陛下，这两个人都不是中原人士。狗皇帝，我们被包围了，动手救秦吧！陛下，从这里往西还有一条路，如果您信得过我，我们可以从西边的树林突围出去。
我都走了好几个时辰了，怎么还走不出这片树林？陛下，这是死亡林。死亡林。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，秦王也料到我们会误入死亡林，跟着这只白鸽应该可以走出去。陛下，我们快走，走。此人也不是中原人士。父王，儿臣就下来迟。是圣明吗？父王，儿臣就下来迟。父王没什么大碍吧？李臣，谢皇上。儿臣昨夜接到战报。庆州都督带领一千兵马，将父皇的营帐包围，儿臣立刻请太子请兵，带领兵马剿灭了叛匪，前来救援。父皇，如今庆州都督的首级已被儿臣砍下，请父皇不必担心。庆州远在千里之外，没有军令，何以到此？父皇，庆州都督。素来与宇文、跟程咬金等二哥的大将交好，去年他们曾一同去昆明池赏月，谁调遣兵马，父皇一查便知。父皇，老三说的对，青州都督确实是老二的幕僚，请父皇彻查二哥及府内众将。齐王，你如此颠倒黑白，助纣为虐。就不怕有朝一日遭报应吗？李玉峰，你别多管闲事儿，否则你连怎么死的都不知道。陛下，秦王光明磊落，绝不会做出逼宫造反、杀父弑兄之事。哎，那谁谁谁，你懂什么？你懂什么呀？老二惦记我这个太子之位，不是一天两天了。好了，既然你和齐王是来救驾，朕就记你们功劳一件，请父皇下旨，彻查秦王跟府内众将。还有，请父皇撤除秦王的职位
。陛下，他们这是……请父皇下旨。儿臣好，尽快迎父皇回宫。您总得给今天来救驾的这些将士们一个交代。请陛下下旨。看来，朕今日不下这个旨，你们是不让朕好好回宫了。陛下，今日我既然到树林中救了陛下。请陛下再信我一次，给玉凤七日之前查出刺客来历，还亲王一个清白。如果七日还查不出真相，陛下在座定夺不止。李好，朕答应你，朕金口玉言，绝不反悔，就给你七日，找出凶手，再处置亲王。都起来吧！谢皇上。陛下英明。好，那就先将二哥禁足，不准出府。七日后再定罪。不过父皇，宇文等人必须先关进大牢，否则他们一心不服，再生事端，带人造反。那可如何是好？行了，你看着办吧。朕想回宫了。雨峰，陛下，你送朕回去。儿臣恭送父皇回宫。陛下圣旨，秦王李世民勾结庆州都督，私调兵马，忤逆造反，念及过往军功，暂留王爵。即日起禁足府内，不得擅离。秦王府二品以下宇文建雄、程咬金等助将统军，即刻起收押刑部待审，钦此。殿下，接旨吧。就我一个人进足吗？殿下，陛下说念及吕玉峰救驾有功，准许他查案七日，待结果再定。秦王府门下其他将军，哎，刑部已经去拿人了。谢陛下隆恩。你是什么人？敢拦公差？在下吕玉峰，请官爷手下留情。陛下圣旨，我们奉旨执行公务，赶紧闪开。李兄弟，你就不要管了，我要看看他们到底要对老子怎么样。走，抓，抓，抓着老子，走。长孙王妃说，自从殿下接到圣旨，就不吃不喝，一直在舞剑。我这才熬了一些疏肝解郁的汤送过来，可是他一口都没喝，就跟疯了一样，一直在练。他这是压抑的太久了。你说他呀，生在这种帝王之家，还没有我们这些行走江湖、混口饭吃的小老百姓幸福呢。你说哪有亲爹和亲兄弟轮番算计他的？李大哥，你说有一天他会不会算总账啊？算什么总账？那兔子急了还咬人呢，更何况他像一只被驯化了的饿狼。你这个词用的实在是不恰当。什么叫饿狼呢？我要是有他这般心性啊
，保不齐早就被逼疯了，干出什么杀父弑兄的事情了。你不要说这么大逆不道的话，李大哥。如果有一天他真的干这种事儿，你会帮忙吗？邱护卫，李大侠，我想知道，当日我们离开死亡陵后，你三位刺客的尸首是谁收的？齐王吩咐小的们让就地掩埋了。齐王，是。大哥。这算命的说，让我以后多吃点面条，这样他能保证我福寿延绵。好吃吗？嗯嗯。什么时候了？你还有劲闲情逸致吃面？咱们这次失败，要不是昨日咱们没有早早出现，你我二人现在已经在大牢之中，就你那几个高手还高手，差点没把你我给害惨。嗯，滚！快下去，大哥，咱们行刺复还不成，陷害二哥也不错啊。但愿父皇相信是老二哥，不信又有什么办法？咱们当时身后有一千多兵马，想杀了他跟李玉峰，那太容易了。哎，也就是大哥你啊，不够心狠。我再跟你说一次，那毕竟是咱们父皇，这抓起来软禁不就好了？我可不想背上师傅的骂名啊！大哥，你心啊太软，不像老二心狠。如今咱们背水一战，要不是这么做，等二哥势力变强了，到时候死的可就是你我二人。可我们有什么办法嘛？李峰这一家伙，怎么不一样等死？而且，倘若在查出刺客的来历，要是顺藤摸瓜，一旦查到这里。李玉峰这个半小时，咱们应该想办法把他除掉。除掉他？李玉峰武功那么高，你那几个高手都不是对手，除掉他？哼！哎，大哥，你不是还有个秘密高手？你忘了？秘密？高手，谢谢钱二哥。不用谢，有事儿再招呼我啊。你见吗？这本书上说，有一类木种可以自燃火焰。当日一位刺客就是可以放出无数火球啊！你看看。哦，这个呀是西域的木种，咱们中原武林呢都是干干净净用拳脚说话，但是番邦却大不相同。他们拳脚稍弱，却有一些奇特的辅助功力来魅惑别人。还有一种是用烟雾。能制造出一些邪魅的气氛来吓唬人，听说吓死过不少人呢。
道帮主大驾光临，小王有失远。赵帮主闭关十年，修炼上乘武功。此刻出关，若要是一夜之间，光要我中原五年。太子何散，我以为今日我见到的，会是太子本人。如今世风紧得很，大哥出来，岂不冒险？年少时，我曾与太子结拜，而今听闻他有难，才破了祖师爷立下的规矩，擅自出关前来救他。十年前，他还只是大公子，而如今又已贵为太子，要封得封，要雨得雨。不知这世上还有什么人能害得了他？嗯。我跟太子本有件大事要做，但受一人所阻，如今行走在刀口之上。什么大事？废掉我二哥这家店呀，是红宫寺的少卿夫人开的，专做商队的生意。糟了，我俩这身打扮不对呀，应该扮成客商的样子。嗯，有啦，有的，走啦。客官您好，需要什么？老板，你这儿有没有那种白色的面具啊？哦，白色这都在这儿了，您看一下。老板，把那个拿来，我看一下。这个本来是一对儿，前几天刚有人买走一个。就是这个。这是其中一个刺客的面具，可惜是在长安买的。很抱歉。到现在为止，我还是一点线索都没有。他们死的太彻底了。也好，父皇不至于杀我。等我变成了平民，跟你们一起游山玩水，也不错。那么多人等着你去救呢，老程、宇文，你那么消极，谁管他们呀？这人宰哥啊！他们现在怎么样了？听说齐王对他们用刑了，打算逼供。启禀殿下，让你盯着李玉峰，怎么样了？李玉峰今天买了一张面具。面具？什么面具？和邪王一样的。没有关系，这长安之物都是无根的线索，他查不出什么的。夜长梦多，只盼少帮主能够早日解决了李玉峰。去把我和萧武的信物取来。诺
殿下，殿下，从今日起，你不用跟着吕玉峰了。这件事儿就交给少帮主了。下去。诺。此宝物，乃佛塔上的夜明珠。天下仅此一颗。你即刻带着夜明珠到靖边去，通知小侯。可以带兵入境了。诺。怎么回事？这，殿下，小人一直在内心守着，不曾有人出入。那就是坚守自盗。小人冤枉。这几日，你看守宝物，可曾发现有什么异常吗？昨日，殿下刚回来。我是殿下的贴身婢女，奉命来取烛台。殿下说了，没有这盏烛台，他夜里睡不着觉。那你快取了去吧。是。姑娘，钗子掉了。多谢。殿下饶命！这少女的胆子真大。当务之急，我们只好先抓了她。是啊，否则一切都完了。按照他们的描述，这是逃走少女的面貌。这张脸我有印象，这是平时给我奉茶的。他。有没有名字？叫什么？快说！叫小福林。小。这些是大理寺的捕快吗？看着不像，大理寺诸君对百姓客气得很，不会如此。住开！把这个不知好歹的给我拿下！等等，你们是哪个衙门的？怎么随便抓人？我们是陕东道邢台府的，奉命捉拿女贼。我们大人丢了东西。屈大人府上的，我怎么没见过你们？你们这两个小老百姓，也配见老爷？来啊，给我拿下！要是闹到满城都知道了，别说救你们，我第一个就先杀了你。殿下，玄铁帮主求见。进。这帮废物也不知道惊动了何方神圣，现在闹得满城风雨。我在街上看见了。那个人，听说就是李玉峰。怎么惊动他了？你们这帮废物，来人，拖出去，砍了！哎，先别急。我估计他只是路见不平罢了，未必看出什么玄机。且不要自乱阵脚。这么查，终究不是个办法。
，也许我二哥已经知道了。我们现在还不确定那个逃走的小茯苓到底是不是亲王的人。此刻若是稍有动作，必然会让人起疑。滚滚滚滚滚！谢谢局长。他们好像丢了一个很重要的东西，而且是被一个少女拿走的，所以满大街找人，见到少女就抓，而且还冒充屈大人的衙役。那究竟是什么东西呢？嗯，会不会跟刺客有关呢？跟什么有关都有可能。既然可以冒充是我的门下，这种事情只有李元吉可以干得出来。所以，找到那个少女是关键。如果有一天我真的离开长安，你愿意跟我一起走吗？此生最大的心愿，便是离开长安，与你浪迹天涯。难道那么多年，你一直都不知道，还以为我是说说笑笑吗？你就说过很多次，但我却从来没有问过你的真实想法。今天我认真的问你一次，我也希望你能认真的回答。小心！玄铁魔也太歹毒了，全儿哥，这个人是谁？他是玄铁帮的少帮主，当年老帮主有遗言让他在雪山潜修二十年，不得私自出关。可是这时间还未到，他就私自出关，还不知道发生了什么事情。哦，这样，你先安顿好薛未央姑娘，这件事情我来调查。有劳了。
看仔细。这下可麻烦了，全长安的适龄少女都抓过了，还是没有。要是没有，就赶紧把人放了，免得惹出事端。全都在这儿了。是。肯定还有漏网的，再去给我找，把那些躲在菜窖里的、寄宿在破庙里的，还有女扮男装躲在万花楼的，全部都给我找出来。那这些怎么处置？听说杜如晦、房玄龄、庞简、裴寂那几个老家伙，一个个都是文绉绉的，不近女色。挑几个，给他们送去吧。让人也知道，我二哥的那里的文官，也是风流倜傥的嘛。姑娘怎么样了？好多了，已经可以坐起来了。在上面，快走。婆婆，你是怎么发现女儿失踪的？我女儿昨天好好的睡在这儿的，四更之前我起夜，突然发现这房门大开，走进来一看，这床上空荡荡的，我以为女儿去了茅厕，结果等到天亮。他还没有回来。婆婆，昨晚四更之前，你有没有听到院子里有声音啊？好像，好像有一阵风过来。从哪儿吹来？从房顶。不知道跟刺客的事情有没有关联？你是说少女失踪案是有人想转移视线？让我们无暇顾及刺客的事情。这几天我费尽心思，刺客的调查却毫无眉目，少女失踪案又凭空而起，真是乱成一团麻了。殿下，太子和齐王有没有什么珍贵的宝物啊？宝物。武德五年，父皇生日的时候，突厥使臣送来一颗夜明珠，指明要给最美的王妃，长孙王妃。我也这么想，但是那个突厥使臣却一口咬定齐王妃最美，小杨妃。对呀、啊，她哪里美？反正最后是给她得了，那个夜明珠倒是价值连城。会不会是齐王府丢了夜明珠啊？那个夜明珠虽然价值连城，但也并不是什么稀罕的物品。我妹妹义成公主也有一颗。突厥送的。突厥？不会是什么信物吧？信物。来人！殿下，把徐茂公给我请到府上来。殿下，徐大人目前来不了了，遇到了麻烦事，被大理寺给抓了。为什么？不只是徐大人，还有杜如晦和裴寂、唐简大人，都被大理寺给请走了。在几位大人的家中，发现了失踪的少女。反了吧，秦王！秦王！反了吧，反了吧！秦王！秦王！秦王！秦王！秦王！秦王！秦王！秦王殿下！我们反了吧？我们这日子没法活了。那长到这个岁数，还从来没有受过如此大的奇耻大辱。殿下，我听说茂公也被关在大理寺，他和我们并非同僚，他无门无派，跟谁都没有交往。凡是秉公
之前在朝堂上说了两句话，就蒙此大冤。他日不知我等又该如何冤死啊！我欠茂公一个人情，也欠诸位一个人情。但是我这次闹不清楚，我不清楚是兄弟要灭我，还是天要亡我。如果我李世民可以挺过这一劫，势必将诸位终生以计相待，绝不食言。放了，停了，停了，停了，停了，停了，停了，停了，停了，停了。殿下，齐王的人就守在外边，此刻万万不能冲动，否则就中了他们的计。管不了那么多了，李兄弟，我们现在已经走投无路了，再拖齐王殿下，也是在危家旦夕呀。上去说谢殿，行吗？玉凤说的对，现在还不是时机。你们大可放心，我一定想办法把你们救出去。稍安勿躁。二哥，你不是要杀我吧？我好怕哦。是不是你干的？有本事，你就一剑刺死我呀！徐茂公为了我李家出生入死，到头来就落得被你栽赃陷害的下场。我告诉你五个字，不是我干的，啊！你对天发誓。好，那我就对天发誓，如果是我干的。那就让我横死玄武门，如何？三弟，你记住了。你为什么跟着我？恩公，我是齐王府的侍女。我在古城外侍奉齐王，意外偷听到他请一个绝世高手要刺杀恩公，因此回府后，我就找机会偷偷逃了出来，想给恩公报信。当年蒙恩公所救，一心想要报答。你是谁？为什么叫我恩公？我是七年前药王暗中受害的小女孩。小茯苓，我东躲西藏六七日，就是为了寻找机会跟恩公报信。他们没有抓住你，可见你的轻功了得呀！我自幼和爷爷学习了一些水上飞燕功夫。他们满城捉少女的借口是捉拿女贼，你……恩公，你看。齐王要用此夜明珠当做信物，勾结藩邦入境，对付您和秦王，我便偷了夜明珠跑了出来。哦，难怪他们发了疯一样的找你，原来你偷了那么重要的东西啊！哎，对了，恩公，还有一事，半个月前
，齐王在全天下找了三大高手，说是要执行一次秘密任务。这就是当日送给齐王小杨妃的那颗夜明珠，原来是跟萧后会合的信。萧夫人，你立了大功了。难怪李元吉什么都不顾，发了疯的招。有了这个，我就不怕他再糟蹋百姓了。小福林，你就留在秦王宫做我的贴身侍女吧。多谢殿下。嗯，殿下，我们可以找一个女孩冒充小福林，与凶手现身。我同意。我说李大哥，你干嘛老是看我呀、啊？下去吧，这回就看你们了。别害怕，我就在这保护你们的安全，不会有危险。他不是怕，他是大姑娘上轿头一回。走吧，墨迹也没用啊。哎，那我们下去干嘛？招摇过市，越招摇越好。走啊，快点！下下，走。看那边，那边。哎，妹妹，你看那，给你买块布，让娘给你做件裙子，好不好？君文英，等等我！你看什么看？信不信我把你抓了大你死？干嘛呢？走啊！哎，姐姐，你看，前面有个算命的，要不我们俩去算算命吧？好啊，让我们来算算你未来的夫君是谁。嗯，走走。哎，姐姐，姐姐。老伯，哎，给我家妹妹算算。啊，给你妹妹算呢。小姐，请把手伸过来。哎。这位小姐，命中带金，出生就含着金汤勺。一生无忧啊！呃，可把把小姐的闺名告知啊。小福林。哦，小福林。哎呀，不好，闺名不好。福是草，灵是草，前面还加个小。哎呀，这是天生的草命啊！殿下，街上发现两个算命的少女，其中一个人好像是小福林。你可看清楚了，那少女长得什么模样？怎么可能刚刚好有人叫这个名字？这其中定然有诈。管他诈不诈，来一个就给我抓一个，反正是一个都不能错过。诺。等等，我亲自去。小静啊，各家各户点灯上锁。小静啊。
算把你引出来。说，如今的中原武林是你的天下。阁下是冲着我来的，那为何追着少女不放？虽然我很想跟你打上一场，但今日绝不是最好的时机。站住！既然你打伤了我的朋友，就别怪我不放你走了。好。成全你。没事吧？禀殿下，皮外伤而已，不妨事。你们都下去。诺诺。我与那李玉峰大打了一场，此人武功确实甚高，不过我并不是打不过他，只是此人善用暗器飞刀，令我有些应接不暇。我们。绝不可以小看他。那我们以后该怎么办？既然李玉峰是心腹大患，我会尽早帮你除掉他。你与太子亦不可坐以待毙。如今信物没有，我们就要以防秦王真的会造反。宇文他们等人现在在狱中，不如马上定罪，该杀的杀，该流放的流放。这样，我二哥肯定内心大错，士气减半。就凭他一人之力，我想他也做不出什么。殿下，怎么伤那么重？殿下
不必为卑职担心。我已经给他吃了五花保命丸，不会伤及性命的，殿下不用担心。来人，把赤罗大人送到隔壁暖房，好生照看。是。是带上来。这二人诡计多端，将我引开。另一名学点班的瓜主将赤罗汉打伤，还好我赶回来自己事。李元吉派你们来了吧？交代上，交代上。小的们都是按照秦王的吩咐办事，其他的事情，小的一概不知。那个玄铁帮的高手。是不是背着一把玄铁剑？殿下这也知道。我大哥年少的时候有一个把兄弟，是玄铁帮的少帮主。那把玄铁剑是他们的传帮之宝。带下去。是。上次打伤我的好像也是他，那么厉害的高手。居然就跟太子勾结到了一块儿。那么，宇文将军他们，还有陛下背心词。没想到，殿下忍气吞声了这么久。于峰，不是我无能，我是怕天下百姓指着我的脊梁骨骂我。李元吉勾结藩帮，妄图引萧后的军队入关。我一旦有所行动，百姓就会遭殃，生灵涂炭。他们不会在乎百姓的死活，他们只在乎是否可以得到权力。虽然宇文他们时刻比我造反，我依旧在忍。不敢与雷池半步，可如今七日期限已至，我去。殿下，也许宇文将军他们说的是对的。宇峰，你也想我？如果有一日，殿下要光明正大的和他们斗。我李玉峰义不容辞，誓死相随。为了大唐子民、江山社稷，殿下，忍无可忍，就无需再忍。玉峰，还是你懂我。走。孙大人，跪下！都给我跪下！跪下！长孙大人，长孙大人，你怎么也被抓进来了？哎，成王败寇，看来太子和齐王是想要置我们于死地。圣旨到。天承运，皇帝诏曰：长孙无忌等齐王幕属八十六人，与齐王策划勾结庆州都督，联手刺杀圣上，其罪当诛。七日限期已到，无铁证推翻，现大唐律，长孙无忌等人流放出军，宇文进雄择日处斩。
，秦王赐自尽以谢天下，钦此。接旨吧。哈哈哈哈哈哈！好，这是老子接了。回去告诉李元吉那厮，老子就是要造反，老子今天就是要做赦罪罪名。诸位大人，下官得到消息，说刑部大牢内乱，特来查看。石老家的小哥，如果你是今天来抓爷的，爷爷先把自己的这条命借走。等俺救了秦王，报了仇，一定平头了血，绝不食言。诸位大人，这里就交给我了，放心吧。大恩不言谢。来啊！把刑部大牢给我围起来。如果有人敢走漏风声，或跑去齐王府报信，就地处斩。是。这酒是父皇人拿来的，还是太子跟齐王人拿来的？说。殿下，最近陛下身体欠安，这圣旨都是太子和齐王议的，陛下只是过了一眼。可太子带着兵甲入宫，无人可拦，陛下没有办法。长孙大人呐、啊，明日流放充军。殿下。我们替父皇打下江山，却落得如此下场。殿下，殿下，殿下，秦王殿下，秦王殿下，启禀殿下，此时不凡，等待何时？不凡，我们的命都会没的。世事实皆有。当年我出封王之际，也曾设计陷害于他们二人。如今我想光明磊落，却不料反被他们陷害，落得现在无力反抗。苍天在上，如若我李世民做出杀兄弑父之事，也是顺天而行，不是他们死，就是我死。我死可以，不能拿你们陪葬。殿下，殿下，殿下。雨峰，殿下。当日我抗旨营救徐茂公。
希望矢口夫人，是他设计陷害。他说啊，如若自己撒谎，便如何来着？横死玄武门，太子跟齐王勾结藩邦，欲引兵入关，涂炭生灵。我已忍无可忍，如今命悬一线，今日我就要替天行道，手刃这无情无义、不忠不孝之辈。请行我下令。程咬金，部长在。你带三千兵马，包围皇宫。得令。宇文剑雄，部长在。你率左翼军纪，伏兵玄武门。是大哥，嗯，我右眼总跳。咱们你只赐老二自尽，父皇终究不忍。今日召咱们回宫，你说会不会撤销圣旨啊？他这个人比较傲，宁愿战死沙场，也不愿服独子自尽。也许正在求父皇让他带兵出征了吧？我这两天啊，实在是有点担心。你说他会不会报复咱俩？怕什么？我已经关了宇文等人了。<笑>那个，那谁是谁呢？谁？李玉峰。玄铁帮主，有我在，放心吧。<笑>大哥，为什么非要走玄武门进宫啊？父皇派人传话，说是从玄武门进。会不会是因为离御花园近啊？我最近很少走玄武门，这个门看着总是阴森森的。要不，咱们换一个门吧。玄天伯，你先走。你这是要造反呀、啊，大哥。三弟，今天这是我最后一次那么称呼你们。我本不想走到今天这一步，可奈何你们步步紧逼，甚至不肯放我一条生路。老老二，你是不是误会我们了？误会我们了？要不这样，我们今天就不去见父皇了。你跟老三去我府上，咱们喝喝茶，聊聊天。咱们兄弟仨呀，好久都没有在一起煮茶赋词了。走，李建成。
我已调了三千兵马包围宫城，今日你们插翅也难飞了。浩儿，你万万不能冲动啊！这句话留给你自己吧。今日只有太子、秦王，还有齐王，再也没有我们三兄弟了。弓箭手。来的正好，今日让我们一并算个总账
千万不要，咱们是兄弟啊！大哥错了，大哥再也不敢了。老二，大哥不当太子了，大哥把太子让给你，行吗？你放了我跟老三。你假传圣旨，想置我于死地的时候，怎么没有想过要放我？李世民，那可是咱们兄弟啊，你真的太狠了！我今天说过了，今天只有太子、齐王，还有秦王，没有兄。你知道吗？其实咱们兄弟三人中，我最佩服的就是你。可你呢？你眼里有过我这个兄长吗？没有。你眼里充满了狂妄、霸气，你太声嘶力人了。你就像一块大石头，重重的压在我的胸口，让我喘不过气，你知道吗？所以我不得不反击，不得不先下手为强。这都是你逼我的。你知道长安城的百姓怎么说的吗？啊，当今的大唐，只有你秦王，秦王才有资格当太子，而我李建成，我就是一个扶不起的阿斗，一个摆设，一个受人糟糕的傀儡，凭什么？打江山的时候，你们难道都忘了吗？我的功劳，你们都忘了吗？可说了，所以我告诉你，李世民，我才是真正的九五之尊，我才是当之无愧的大唐天子，而你，你就是一个杀兄弑父的伪君子。我今天，我今天提前行动，杀了你伪君子。耶！宣景伯，收手吧！刀不同，不相为谋。哼！
李大哥起来，李大哥你起来。哥，你不能有事，你答应我的，我们还要去落霞峰看夕阳，去你的家乡看桃花，你不可以说话不算话的。我教你的武功，你要好好练。我不练，你不在我不练，你不可以丢下我不管的。从今往后，只剩下薛文阳，你要替我照顾他，因为，因为，从今往后，这堂堂，这长安的百姓。只是想让天下百姓永享太平，为什么要让我付出那么大的代价？李大陛下，有人在落霞峰看到李大侠和薛姑娘的身影，也有人说在渡口发现二人乘舟而去。